എന്റെ സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് ഇതൊക്കെ വിശേഷം അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറെ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവമായിട്ടുള്ള വടാപ്പാവാണ് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം ഇന്ന് നല്ല തകൃതിയായിട്ട് മഴ നടക്കുകയാണ് നല്ല മഴയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സമയം കളയാതെ അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ കുറെ പേര് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നും കുറെ പേര് പറയുന്ന കാരണം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ അത് മറക്കുക കാരണം ഇത് വേറെ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോയിരുന്ന കാരണം പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോവാണ് പേര് അപ്പോൾ ശ്രീ എന്ന് പറയുന്ന അതിലെ യൂട്യൂബർ ഐ ഡിയുടെ പേരാണ് ശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറെ കുട്ടികളുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ പേരൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിത്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനത് മറന്നു ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രോമിസ് ചെയ്യണു ഞാൻ ഒരു പേപ്പറിലെ പേരുകൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത് തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം പേര് ഏതൊക്കെയാണ് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞവർ ഇത് താ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണം അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്തായാലും മറക്കാതെ എഴുതും എല്ലാവരുടെ കമൻറ്റും വായിച്ചിട്ട് അതിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് പോലും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നില്ല അത് സ്മൈലിയുടെ രൂപത്തിലാവാമെന്ന് മാത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ വടാപ്പാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വട ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അഞ്ച് പൊട്ടാറ്റോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഒരു നാലഞ്ച് വിസില് വരുത്തി നല്ലോണം വേവണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഉടയായിരുന്നു നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ചെറുതായിട്ടൊന്നും കടിക്കാനും കിട്ടും അതുപോലെ ആക്കണം അപ്പൊ പൊട്ടാറ്റോ നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വട ഒരു ബോണ്ട പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് കേട്ടോ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതുപോലെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്താലും മതി പക്ഷെ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴാവും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതായത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ പച്ചമുളക് അതുപോലത്തെ ഇതാ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ അപ്പം എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വടയുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത് വെച്ച് വട ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാനിൽ തന്നെ വടയ്ക്കുള്ള ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചട്നി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വടാപ്പാവിന് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുകി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ചട്നിയിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഗാർലിക് ചട്നിയാണ് അതായത് തേങ്ങയും കോക്കനട്ട് ഗാർലിക് ചട്നിയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ദഹി വടയ്ക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ബോംബെ ടോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിനൊക്കെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ചട്നി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പുതിനയും മല്ലിയും കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ ഈ ഗാർലിക് ചട്നി നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ കുറേ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കുറേ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് സമോസയും എന്ത് ഉണ്ടാക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സമോസയ്ക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ചട്നി അതേപോലെ വടാപ്പാവും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ആവണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അതായത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും കേട്ടോ അധികം എരിവ് വേണ്ട എന്നാൽ നല്ലൊരു റെഡ് കളർ കിട്ടും വേണം കാരണം ഈ ചട്നി നല്ല റെഡ് കളറാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ആ ചില്ലി പൗഡറിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഇരുപത് അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ്
കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ പച്ചമുളകിന്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ പിന്നെ കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കറിവേപ്പില ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ അത് ചേർക്കുന്നില്ല അത് ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു പച്ചമണം മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ പച്ചമുളക് ഉള്ള കാരണം ശരിക്കും മുളക് പൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ചൊരു കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഓപ്ഷണൽ ആണ് അപ്പൊ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എരുവാവും കാരണം പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില നല്ല ഫ്രഷ് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മല്ലിയിലയാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു വടയുടെ ടേസ്റ്റ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ലെമൺ സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വടയ്ക്കുള്ള മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എന്താ കടലമാവൽ ശരിക്കും ഇതൊരു ബോണ്ട ഇത് നമുക്ക് ബോണ്ടായിട്ട് കഴിക്കാം നമ്മുടെ വട എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബോണ്ടയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രം അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ട്രഡീഷണലിൽ നിന്നും അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ ടേസ്റ്റ് ഒട്ടും കുറയാത്ത രീതിയിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് അപ്പം ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാം അതായത് കടലമാവിൻ്റെ ബാറ്ററി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഈ ബാറ്ററി എത്രയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്മൾ കടലമാവ് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ബാറ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് കായം കായം ചേർത്ത ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ബജ്ജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് കായം ഇങ്ങനെ കടലപ്പൊടിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വളരെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടെ മുളക് പൊടി അധികമായ നല്ല എരിവ് തോന്നും അപ്പോൾ സ്പൈസി ആണെങ്കിൽ വടാപ്പാൻ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു നമ്മൾ ബജ്ജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എടുക്കില്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിലാക്കണം ഒട്ടും കട്ട കെട്ടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളവിടെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആലു പൊട്ടറ്റോ നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചട്നി അരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ റെഡ് ചട്നി ഇപ്പം നമ്മൾ അരച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യം ഈ ബാറ്റർ ആദ്യം റെഡിയാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്താലും മതി കാരണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ബാറ്ററി കണ്ടത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആവരുത് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക തിക്കും ആവാൻ പാടില്ല ഇപ്പം ഇത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം വട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് വടാപ്പാവ് ആക്കാം കേട്ടോ സോ നമ്മളെല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് കോട്ടാവണം നമ്മൾ ബോണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യണ്ട ബാക്കി ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് മുങ്ങി കിടക്കണം എന്നാ പറയാം അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരേ സമയം കൊണ്ടാവും പക്ഷെ മുങ്ങി കിടക്കാൻ ഒരുപാട് എണ്ണ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടേ അപ്പം അതെന്തായാലും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്ത എണ്ണ മാക്സിമം പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇപ്പം തന്നെ വല്ലതും ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എണ്ണ കളയാണ് ചെയ്യുക കാരണം അത് അത്രയും ഹെൽത്തി അല്ല എന്നാണ് പറയണത് അപ്പം നമുക്കിത്
എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടു ഒന്ന് കീറി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇത് ഫുള്ള് കീറാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ വരണം ഇതിൻ്റെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ ചട്നിയും അതുപോലെ വാടയും എല്ലാതും വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് എന്തായാലും അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ബണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം പക്ഷെ ബണ്ണിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റും നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ബണ്ണ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വടാപ്പാവ് ഇതാണോ വടാപ്പാവ് എന്ന് തോന്നരുത് കാരണം ബണ്ണും പാവും നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വളരെ വ്യത്യാസമാണ് ടേസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് പാവിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നാട്ടിൽ എന്താ പറയുക നിള ബേക്കറി ഇല്ലേ ഒറ്റപ്പാലം അവിടെ കിട്ടും ബാക്കി എവിടെയൊക്കെയാണ് കിട്ടുകയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റപ്പാലം നിള ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം അവിടെ കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നാട്ടിലൊക്കെ പാവ് ഭാജി എറണാകുളത്തൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്ന പാവ് ഭാജിയൊക്കെ അപ്പോൾ പാവ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ആ സംഭവം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ പാവൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ പാവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഈ ബട്ടറിലൊന്ന് മുക്കുക അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പാവ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഈ വടാപ്പാവ് എങ്ങനെയാണ് വടാപ്പാവായി ഉണ്ടാക്ക ശരിയാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചട്നി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഇത് വളരെ ചെറിയ പാവാണ് കേട്ടോ വലിയ പാവ് വാങ്ങാണ് നല്ലത് പിന്നെ നമ്മുടെ റെഡ് ചട്നി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ തന്നെ കഴിക്കണം അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു വട ഇങ്ങനെ വെക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്തിട്ടുള്ള മുളകുണ്ടല്ലോ അതിവിടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതാ അത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചൊരു അടിപൊളി ഒറ്റടിക്കൊരു കഴിക്കലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വടാപ്പാവ് ഉണ്ടാക്കുക വളരെ എളുപ്പമല്ലേ വടാപ്പാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാവ് കിട്ടാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതാ രണ്ട് പേരും വടാപ്പാവ് തട്ടി വിടാണ് വടാപ്പാവ് ആൻഡ് ചായ നല്ല മഴ നല്ല ചൂട് ചായ നല്ല ചൂട് മൊരിഞ്ഞ വടാപ്പാവ് വേറെ എന്താ വേണ്ടത് തന്നെ നല്ല മഴ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് വടാപ്പാവും ഇത്തു എന്താ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് കഴിക്കുന്ന തിരക്കിലാണോ എന്താണ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ മഴ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മഴ നന്നായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഏരിയയിലേക്കൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല മഴയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂട് മഴയത്ത് ചൂട് ചായയും ചൂട് വടാപ്പാവും ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ വടാപ്പാവ് പാവ് ഭാജിയൊക്കെ അപ്പം ഇത്ര എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ സംഭവം മൂന്നാല് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുന്നേ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് പണിയല്ലേ അപ്പം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ മുംബൈയിൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും ഷാറൂഖ് ഖാനും അടക്കം കഴിക്കണ സംഭവമാണ് ഏത് പാവപ്പെട്ടവരും ഏത് പണക്കാരനും ബോംബെയിൽ ഒരുപോലെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വളപ്പാവേ അതെ അതാണ് വളപ്പാവിന്റെ മുംബൈയിലെ പ്രത്യേകത ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് നീ സാധനമല്ലേ ഞാൻ ബോംബെയിൽ വന്ന ആയത്തെ എനിക്ക് ഓർമ്മ എന്താ പറയുക വളപ്പാവ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ബോംബെയിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായിട്ട് ഉണ്ട് ചായയുടെ സമയത്ത് ബോംബിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നത് നമുക്കിത് വടാപ്പാവ് കഴിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചിന്താ ഈ സാധനം വടാപ്പാവ് അപ്പം പറഞ്ഞു അത് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു വട ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാണിച്ച് തരാം പക്ഷെ അപ്പം എന്താണ് ഈ വടാപ്പാവ് എന്നുള്ള ടേമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ് ആയത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇനി വട എന്ന് പറയും ഈ പുറത്തുള്ളത് ബണ്ണാണ് നമുക്ക് ഏ ഇത് പാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ ബോംബെയിൽ വരുന്നവരാണ് പാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അതാണ് കടയിൽ പോയിട്ട് പാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കാൽ കിലോനാണ് കാലിനാണ് പാവ് എന്ന് പറയുക പാവ് ദഹി പാവ് ശക്കർ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുക ഹിന്ദിയിൽ പാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ആദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചത് കാല് വട എന്നാണോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു വട പാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വട കാലാണ് മേടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലായി ഈ സാധനത്തിന് പാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ബണ്ണല്ല ബണ്ണാണ് നമുക്ക് കണ്ട ബണ്ണ് പോലെ തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷ
അതാണ് പക്ഷെ ഈ വടാപ്പാവിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് നന്നായി തടിക്കും കേട്ടോ ഡെയിലി കഴിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അല്ലേ ഞാൻ ഓർമ്മല്ലേ ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഫീസിൽ പോയി വരുമ്പോൾ എന്നും എന്നും കഴിച്ചിരുന്നു അതെൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നിർത്തിയൊരു സാധനമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡോംബിവലിയിൽ അപ്പോൾ എപ്പോഴും കഴിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഡോംബിവലിയിൽ നല്ല ഫേമസ് വടാപ്പാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം വികാരാണ് അതെ അതിൽ ഞാൻ എന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നാണ് കുഞ്ചു വിഹാർ ഒന്ന് അതാ താനയിലെ കുഞ്ചു വിഹാറിലെ നല്ല വലിയ വടാപ്പാവാണ് അവരൊരു നേരത്തെ ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടാപ്പാവായിരുന്നു അത്രയും ഹെവി ഫുഡ് ആണ് ഒരു നേരം ഇത് വെച്ചാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മാഷം കഴിക്കില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിഭവം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിട്ട് തന്നെ അഭിപ്രായം പറയണേ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ വടാപ്പാവ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചു തരണമെങ്കിൽ അയച്ചു തരാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബ